Welcome to John Lewis 3D Learning. In this presentation, we are going to see Fifth Standard Science, Our Environment, Term 3, Book Back Question, Brief Answers. So, there are five questions in our textbook. That's why we will answer the question. Five questions. What is farming? Mention the types of farming. Write a note on poultry farm. What is farm yard manure? What is farm yard manure? Last question, define vermicompost. So, in the Vartagal Elkala, we will tell you the first thing. We will tell you the details. So, we will answer the question. First question is, what is farming? Okay, now we will tell you the first So, what is farming? So, farming in general is what? So, if you ask two questions, you can ask short answers and brief answers. If you ask two questions, you can ask two questions. Okay, now we will ask the first question. Farming is the activity of growing crops and raising livestock. Okay, what is farming? Now, we will ask the first question. Farming is, farming, then we will ask the first question. What is the activity of? This is a sale. என்ன செயல் growing crops தானியங்களை வலத்தல் and raising livestock அனிமல்சை வலத்தல் தானியங்களைப் பிருக்கிறது என்ன செல்லும் growing crops விலங்குகளை வலத்தல் என்ன செல்லும் raising livestock சரிங்களா அப்பா what is farming farming is the activity of first என்னது growing crops and stand-out என்னது raising livestock இது முதவு பாய்ந்து சரிங்களா, பிரண்டாது பாய்ண்டு நான் பாப்போம். It is a part of agriculture. இது விவசாயத்தில் உடைய ஒரு பங்கு இது. அவளதான். சரிங்களா, அப்பா, what is farming? Farming is the activity of growing crops and raising livestock. What is the second point? It is a part of agriculture. விவசாயத்தின் ஒரு பங்கு இது. Okay, கண்களை முடி நீங்களா, சொல்லி பாருங்க, அழகா answer வந்திரும். நான் சொன்ன மறி எங்கு நிருத்துனும் என்ன யோசிக்கும் அடுத்த ச்டப்புக்கு அப்படி நீங்கள் யோசிக்கும் நாவே உங்களால் answer easy கண்டு பிடிக்க முடியாம். இப்போது second question போம். Mention the types of farming. So there are two types of farming. ஒன்று உந்து என்னது dairy farming அது பால் பண்ணை இன்னும் உந்து என்னது poultry farming பரவைகள் பண்ணை சரிங்கள் இரண்டு type இருக்கு mention the types of farming there are two types of farming they are one dairy farming and poultry farming. The dairy, that is the spelling correct. The pal is the dairy. D-A-I-R-Y. Dairy. We have 4 things. We have a daily note. We have a thing. 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 This is the pal. D-A-I. We have a thing. We have a thing. This is a homophone. We have to learn the first lesson in English. T-O-2, T-O-O-2, T-W-O-2. All the sound and spelling and meaning. That's why we are here. Dairy, Dairy. That's correct. So, Dairy Farming is the pal, Poultry Farming is the paravai. Okay. That's the third question. Write a note on Poultry Farm. Paravai Pannai Patri, one of the three things we are saying. So, we have two points. So, what do we do? In poultry farms, avian species, avian species is called parakkum inangal. Parappana is called parakkum. That is why we are called parakkum. In poultry farms, avian species are reared. Valarka padikirathu. And bred for the purpose of egg meat or both. Egg, kama, meat or both. So, what do we do? So, what do we do? For the purpose of egg and meat, Muttai kaagum, kari kaagum, alar ka padikirathu. It is adhu one kaaga, aladhu rendu kaagum, adha valakkuroon. So, in poultry farms, Ennadhu paravaygal pannaygal la, Avian species are reared. Parakkum inangal, alar ka padikirathu. And bred for the purpose of egg, meat or both. Adhu namulukku muttai aagavu, aladhu kari aagavu, aladhu rendu maagavu, pahin budu vudar kaaga, avaygal alar ka padikirathu. Okay, two points. What are the examples? Fowls, ducks, geese, turkeys and some varieties of pigeon are the most commonly reared species. If you look at the card, the card biryani, that's not famous, it's one-coli biryani. That's why you look at the turkeys. 
இதை தவிர நம்மளுக்கு இன்றைக்கி இன்றைய காலகட்டத்தில் என்னது காடை பிரியாணி அப்படின்னு ஒன்று புதுசாக வந்திருக்கு ஓகே ஸோ இங்கே என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஃபவுல்ஸ் டக்ஸ் கீஸ் டர்கீஸ் அண்ட் சம் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிஜின் ஆர் தி மோஸ்ட் காமன்லி ரீட் ஸ்பேசஸ் ரீட்னு என்னது வளர்க்கப்படக்கூடிய ஸ்பேசஸ் பறவைகள் ஓகே அடுத்தது நாலாவது கேள்வி வாட் இஸ் ஃபார்ம் யார்ட் மேன்யூர் ஸோ ஃபார்ம் யார்ட் மேன்யூர்னா என்ன மேன்யூர்னா என்னது இயற்கை உரம் இந்த பண்ணையில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த இயற்கை உரம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க காமன் ஃபார்ம் ஆஃப் அனிமல் மேன்யூர் இஸ் தி ஃபார்ம் யார்ட் மேன்யூர் ஸோ நம்ம அன்றாடம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா ஆடு மாடு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பயன்படு நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்மளோடு ஒன்றி வாழக்கூடிய அந்த அனிமல்ஸோட எச்சங்கள் தான் என்னது இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய எச்சங்கள் தான் என்னது ஃபார்ம் யார்ட் மேன்யூர் இட் கன்டெயின்ஸ் த ஃபீஸிஸ் ஆஃப் யூரின் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் லைஃப் ஸ்டாக்ஸ் ஃபீஸிஸ்னால் என்ன அர்த்தம் மலம் இப்போ நம்ம மலம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது அனிமல்ஸோட அந்த வேஸ்ட்டு என்னென்னு சொல்கிறாங்க இட் கன்டெயின்ஸ் த ஃபீஸிஸ் ஆஃப் யூரின் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் லைஃப் ஸ்டாக் பல விலங்குகளினுடைய யூரினையும் லைக் ஹார்சஸ் கேட்டில் பிக்ஸ் ஷீப் சிக்கன்ஸ் டர்க்கி அண்ட் ரேபிட்ஸ் என்னென்ன அனிமல்ஸ் நம்ம வீட்டில் வளர்க்குறோமோ அதெல்லாருடைய இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும் எனது அந்த மூத்திரங்களும் மலங்களும் ஃபீஸிஸ் அண்ட் யூரின் இட் கன்டெயின்ஸ் தி ஃபீஸஸ் அண்ட் யூரின் மலங்களையும் மூத்திரங்களையும் கொண்டது இல்லையா அது எந்த அனிமல்ஸ் இந்த எல்லா அனிமல்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஈவன் பறவைகள் கூட கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபார்ம்ஸ் மட்டும் இல்லை அந்த ஈவன் என்னது போல்ட்ரி ஃபார்ம்ஸ்லேருந்து இருக்க இருக்கக்கூடிய சிக்கன் டர்க்கி இதெல்லாம் கூட அதனுடைய எச்சங்கள் கூட என்னவோ பயன்படுகின்றன ஃபார்ம் யார்ட் மேன்யூராக பயன்படுகின்றன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இப்போ திருப்பி ஒரு தடவை படிச்சிருவோமா வாட் இஸ் ஃபார்ம் யார்ட் மேன்யூர் காமன் ஃபார்ம் ஆஃப் அனிமல் மேன்யூர் இஸ் த ஃபார்ம் யார்ட் மேன்யூர் இட் கன்டெயின்ஸ் தி ஃபீஸிஸ் அண்ட் யூரின் ஆஃப் ஃபீஸிஸ்னா மலம் யூரின்னா என்னது மூத்திரம் ஓகே இட் கன்டெயின்ஸ் த ஃபீஸிஸ் அண்ட் யூரின் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் லைஃப் ஸ்டாக் லைக் ஹார்சஸ் கேட்டில் பிக்ஸ் ஷீப் சிக்கன்ஸ் டர்க்கி அண்ட் ரேபிட்ஸ் இன்னும் நீங்கள் இதை தவிர வேறு ஏதாவது நீங்கள் வீட்டில் வளர்த்திங்கன்னா கூட அதை கூட என்ன பண்ணலாம் ஈவன் அதை கூட நீங்கள் இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே இப்போ கடைசி கொஸ்டின் போவோம் வெர்மி கம்போஸ்ட் இது நம்ம போன டைம்லேயே படித்தோம் இல்லைங்களா சயின்ஸ் பாடத்தில் நம்ம இதை படிச்சுருக்கோம் மண்புழு உரம் என்றால் என்ன ஏர்த் வார்ம்ஸ் ஈட் தி ஆர்கானிக் வேஸ்ட் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டில் என்ன இருக்கும் கார்பன் கலந்த பொருளாக இருக்கும் அது எல்லாமே நம்ம நம்ம உடம்பே ஒரு ஆர்கானிக் பொருள் தான் சரிங்களா எல்லாம் மரம் இலை கொடி செடி பூ எல்லாம் நம்ம படுக்கிற படுக்கை எல்லாமே என்னது ஆர்கானிக் மேட்டர் தான் அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி முடிச்சோன்னா வேஸ்ட் ஆகுது இல்லையா அந்த வேஸ்ட்டை தான் ஆர்கானிக் வேஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க ஏர்த் வார்ம்ஸ் ஈட் ஆர்கானிக் வேஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்க்ரீட்னா என்னது அந்த எச்சம் வெளிவிடுதல் அண்ட் எக்ஸ்க்ரீட் இட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் கேஸ்டிங்ஸ் அப்படின்னா அது உருண்டை உருண்டையாக வெளியில் விடும் அதனுடைய மலம் உருண்டு உருண்டையாக அதுக்கு மலம் அது நமக்கு என்ன பயன்படுது ஃபர்டிலைசராக பயன்படுது திஸ் இஸ் நோன் அஸ் வெர்மி கம்போஸ்ட் சரிங்களா ஏர்த் வார்ம்ஸ் ஈட் தி ஆர்கானிக் வேஸ் அண்ட் எக்ஸ்க்ரீட் அந்த வார்த்தையை நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுங்க எக்ஸ்க்ரீட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை ஞாபகத்தில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் சாப்பிட்டுட்டு அது வெளியில் விடுற எச்சம் அதான் எக்ஸ்க்ரீட் இட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் கேஸ்டிங்ஸ் உருண்டு உருண்டையாக போடும் திஸ் இஸ் நோன் அஸ் வெர்மி கம்போஸ்ட் புரிஞ்சு இல்லைங்களா இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்க for learning more and more adutha kaanulila nama detailed question answer pakaporam thank you very much for watching until we meet next time bye bye